namo bhakti vinodaya satchitananda namo tova shakti
Deutschen.
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Sri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodito, Gauri Upishpantra Chitto, Tang Sando Tamodado, Pajami Radim, Maravindi Ratnam, Smarami Radam, Madura Smithasham, Bajami Ranam Karanam Paradam, the Tominas Tikiti Nakapi. Da, why was me the Bible as me, Najivami, to Yabinati, Begay Raditon, Naivam Chalanti. Bhakti Abhina Padaralakchai Chipta Stigamari Tarangamaji Kripa Mai Tvam Shananam Brahmana Brinde Namaste Chalanar Vindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Offering done by Pranam to the Lord of Sweden, my spiritual master, millions of times begging for his cause of mercy. Shira Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ah and similarly, at the Lord's feet of the, my six years in Yaskuru, Sila Bhakti Vedanta Ranga Sai Maharaj, begging for his cause's mercy. And then, at the Lord's feet, all the Vaishnavas here today in the Stuttgart Gaudiya Math, Hiribashi Par Bhakti Vedanta Srila Maharaj. And <clears throat> uh, Maharaj is discussing. Brihat Bhagavatam Rita by Shishanathan Goswami. And uh, <clears throat> now we are finished with Shiva Loka, Shiva's as Brahma has requested Narada to continue. I have darshan of Shiva, his superior. 
But Shiva also admonishes himself for so many aparads to Krishna. As Brahma did, as before him Indra did. So each devotee um, criticizes himself, sees the bad qualities in himself, and so many good qualities in others superior to him. Like Krishadas Kaviraj is saying in Chaitanya Charitamrita that I am more sinful than Jagai Madai and I'm more lower than just worms and stool. And yet he has written um, what certain authorities say is the best book in Krishna consciousness, the topmost literature, Chaitanya Charitamrita. So he has written the most perfect literature. And yet he says, I am the most fallen. Uh, so this is the nature of the devotee, always sees himself in the lowest position, just the opposite of materialistic people who are very proud of their name, form, qualities, and pastimes. The devotee is... Uh, always wants to avoid any feelings of pride, self-aggrandizement, fame. Gopal Bhatta said, don't put my book, my name in your book when he, when the Chaitanya Chartam written, was written by Krishna Das Kaviraj. Um, so the devotees want no, no touch of any glory, all glory to Krishna. All glory to those pure Vaishnavas who are serving Krishna. I don't know. And of course, Mahaprabhu, who is acting as a devotee, would plug his ears whenever anyone said, You are Bhagawan. And Maharaj was saying also, when any glorification was done of a Vaishnava, they would stick their ears, fingers in their ears, not to hear anything like that. <clears throat> So we want to hear the glories of Krishna, the glories of his pure devotees, but ourselves we, we discount completely. And as far as the world, the Vaishnavas also discount the world like a pebble, nothing important. Um, if anything, there's a place of misery, Dukalaya Masasvatam, whereas on the other hand, the materialistic people think the world is a great place. They want to sing the glories of the world, particularly nationalists who think this particular section of the world is the best for this reason and that reason. Of course, Bhaktivinoda Thakur even has glorified of all places in the world, India is the best. Now, of India, Bengal is the best. Now, Bengal, Mayapur are best because that is the place of the birth of the most merciful form, most magnanimous form, most magnificent form of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who stated, I don't even have a scent of love of God. So we are following in Mahaprabhu's footsteps. Therefore, we always have to feel ourselves humble and meek, which is one of the six uh, points of Sharanagati, Danya. And Mahaprabhu is explained in Sikshastakam, third verse, Ternadapi Sunachena, Tirodapi Atsaishanuna, Amanina Mananeda, Kirtaniya Sarahari. That if you want to be successful in chanting Maha Mantra, by which you can attain the love of Krishna, then the success formula is what? To always feel humble and meek, tolerant like a tree humble like a bit of glass, grass, and always offer respect, our respect to others, without demanding any respect whatsoever for oneself.
ओम ज्ञान तमिरा धस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मील तमजेन तस्मै श्री गुरवे नम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो वंचा गल्प दुर्भेश कृपा सिंधु भयवच पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम 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 बल हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम 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 हरि हरि फास्ट आई एम अफोर्डिंग माय अनलिमिटेड ओपन स्ट्रेस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज आफ्टर सेम ओवन श्रेष्ठ माय शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज भक्ति जय श्री गौर श्री गौर गोविंद महाराज श्री अवधूत महाराज अल वैष्णवस एंड वैष्णवस हरे कृष्ण यस्टरडे यू हार्ड शंकर वेन नार्द टेलिंग सो मच ग्लोरी जी अब शंकर शंकर टेलिंग नो आई हैव नॉट डेवर्टी यू नो आई हैव नो एनी क्वालिफिकेशन ऑफ दिस डेवर्टीज हाँ इफ यू वांट सच डेवर्टीज देन यू कैन गो टू प्रहलाद महाराज देन यू कैन सा वाई एवरीबॉडी टेलिंग भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की जय यू आर टेलिंग भक्त श्रेष्ठ वाई टेलिंग इंग्लिश हाँ बेस्ट ऑफ दिस डेवर्टी हो ही द प्रहलाद महाराज ये देन ही टेलिंग शंकर ही टेलिंग सो मेनी एग्जाम्पल ही गेव लर्ड हिमसेल्फ ही टेलिंग यू नो आई एम डूइंग सो मच लव टू माई डेवर्टी ये आई नो आई एम डू सो मच लव माई डेवर्टी इफ समाइम माई ओन हैंड ही गो टू अपोजिट ऑफ डेवर्टी आई कैन कट द माई आर्म इफ समाइम गोइंग माई Even my own hand, he go to opposite my devotee. So, uh, devotee is the my life and soul is the devotees. Then he gave so much example. So when Durbasa, he doing offense of the Ambarish Maharaj, and when the Sudarshan Chakra manifested, and he follow to Ambarish Maharaj, first Ambarish Maharaj went to Brahma. Yeah, oh Brahma, save me, save me. हाँ यह दुर्भाषा मुनि हाँ हाँ ये दुर्भाषा मुनि फास्ट ही वो इनटू ब्रह्मा ओ ब्रह्मा सेव टू मी ब्रह्मा ही अलसन नेवर सेव टू बोले नो इफ आई सेव टू यू देन माय ब्रह्मा लोग बिकैम यू नो फिनिश देन वो इनटू सीबा एंड सीबा ही इस द गुरु ऑफ दुर्भाषा रिसी नेव ही अलसन नेवर प्रोटेक्ट हिम बोले नो I cannot protect you. If I protect you, save you, my civil log also become finished. Yeah. Same telling who is Sudarshana Chakra, you can go to there. So when Durvasa, he went to Narayan, then Narayan, he telling so much glory of a devotee. You know, then Narayan telling, Aham Bhakta Paradhina Jha Satantra Iva Dija Sadhvi Grasta Hirdaya Bhakta Hir Bhakta Janapriya. Telling aham bhakta paradhina, that meaning I am sampurna controlled by my devotees. Yeah. Aham bhakta jya satantra eva dijo, I am not depend, I am always independent. I am always independent to devotee. So, huh? or different to devotee. 
ఐ ఆమ్ ఆల్వేజ్ డిఫరెంట్ టు డెవటీస్ సో భక్త జన జన ప్రియ డెవటీస్ ద మై హార్డ్ అండ్ లైఫ్ అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఒఫెన్స్ టు లోటస్ పీరియడ్ ఆఫ్ డెవటీస్ ఏ సో ఇఫ్ యూ you know devotee i am always staying hard of devotee devotee is hard i am staying devotee is hard devotee is staying my hard so you want to forgive you know from me they can go to devotee if devotee he forgive you why if some throne and put your lotus feet he never coming you know throw this head you know so you are doing offense of ambarish maharaj so you can go to ambarish maharaj why this is devotees for me they are everything they are reject wife children family father and mother they are everything they are left and one painted they are take shelter to me sarva dharman paritejya mam ekam sarvam braj they are completely reject all religion one painted they are take shelter to me how is the possible i can Uh, reject my devotee so hmm, if you want forgive then you can go to ambarish maharaj so here shankar telling you know prahlad maharaj is the among the all devotees he the krishna's in you know, narayan he greatest devotee of narayan krishna so you can yes yeah, so if you want such to dev- glory is then you can go to prahlad maharaj now now when he had so much glory of devotees now narad he want to go to sri prahlad maharaj gestern haben wir gehört wie shiva zu narad sagt ich bin kein devotee Wenn du einen echten Devotee treffen möchtest, dann geh zu Pralat Maharaj. Pralat Maharaj ist bekannt als Bhakta Shrishta. Bhakta Shrishta heißt der Beste aller Bhaktas. Krishna sagt, ich habe so viel Liebe für meine Bhaktas. Selbst wenn, wenn meine eigene Hand sich gegen die Bhaktas wenden würde, dann würde ich mir meinen eigenen Arm abschneiden, sagt Krishna. Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung zwischen Tovasarishi und Maharaj Ambarish. Und Tovasamuni, als er versucht hatte, Ambarish zu töten, schickte Krishna sein Sudarshan Chakra, um Ambarish Maharaj zu beschützen. Und Tovasamuni floh vor diesem Sudarshan Chakra zuerst zu Brahma. Und Brahma sagte, ich kann dir nicht helfen. Ich werde nichts tun, wenn du ein Vergehen gegen einen Vaishnava getan hast. Danach ging er zu Shiva, seinem Vater, aber Shiva sagte, ich kann dir nicht helfen, du, wenn das zu der Shanchakra hinter dir her ist. Wenn ich versuche, dir zu helfen, wird er mein ganzes Shiva-Loka zerstören. Geh zu dem Besitzer vom Sudha Shanchakra. Daraufhin ging du Vastamuni zu Narayan. Aber auch Narayan sagte zu ihm, Aham Bhakta Paradina, ich bin mein Geweihten, ich bin nicht unabhängig, ich bin unter der Kontrolle von meinen Geweihten, ich werde nicht gegen sie gehen. Die Vaishnavas, die Devotis sind mein Leben und meine Seele. So, die Vaishnavas sind immer in meinem Herzen, Uh, und um, ich bin auch immer im Herzen von den Vaishnamas. Also aber den Du warst Samuni sagte, ja, aber dann kannst du doch, du kannst doch deinem Sudarshan Chakra befehlen, dass es uh, nicht mich weiter verfolgt. Und uh, der Lord Narain antwortete ihm, wenn jemand einen Dorn im Fuß hat, hm, dann kann man den Dorn nicht aus dem Kopf rausziehen, sondern muss ihn aus dem Fuß rausziehen. Mit anderen Worten, du hast dein Vergehen gegen Amirish Maharaj gemacht. Meine Devotis sind bei meinen Lotusfüßen. Also ich kann dir dieses Vergehen nicht vergeben. Du musst zu dem Bhakta selbst hingehen, 
dem du ein Vergehen begangen hast und musst ihm um Entschuldigung bitten. So, denn die Devotis, die geben alles für mich auf. Du warst Samoni, sagte dann, aber du bist doch der Herr der Brahmanas, aber du bist den Brahmanas immer zugeneigt. Wieso ja, hast du jetzt mehr, wie sagt man, ergreifst du jetzt Partei für Ambarish Maharaj? Daraufhin sagte der Herr Narein, die Devotis geben alles völlig für mich auf. Die haben nur eine einzige Zuflucht, das bin ich. Also deswegen ist es nicht möglich, dass ich sie jemals aufgebe. Und die Brahmanas, ich bin den Brahmanas wohlgesinnt, aber die Devotis sind mein Leben und meine Seele. So, himself, uh, Krishna, he told to Uddhav, you know, that is the glorious person of this devotee, he telling, na tatha me priyatama atma jornir na sankara neva sri atma jatha bhavan. This is Krishna telling Uddhav to, how glorious of this Vaisnavas. ट <laughs> Even Lakshmi, you know, Lakshmi, she, she is the wife of Narayana. But, you know, how is my devotee near dear to my wife, also not like this. Even this Baladev Prabhu, he is not different to me, you know. Only I am black, Baladev Prabhu, only white. Even Baladev Prabhu also not so much near dear to me. You know, even, you know, even myself, my Atma, also not so much near dearest to me, how my devotee is the nearest dearest to me. So Krishna, he told this thing, Uddhav. Then here Siva, he telling, I himself saw how, you know, Prahlad Maharaj so nearest dearest to me. Well, when, when Narsingh Avatar appeared, Narsingh Avatar, and when Narsingh Dev, he killed to Hiranyakasivu, you know, that time, Nishringha Dev form is the so furious form, very dangerous form. That time, Sankar thing may behold world, may become destroyed, you know. Then all demigods appeared there. They are trying to pacify to, you know, pacify to Nishringha Dev. So, Siva also tried to pacify. But when Siva, he go to pacify, you know, Siva Bahani is the Nandi, you know, Nandi. And that time nursing form is like this tiger, you know, this lion, you know. Half is the lion, half is the human being. And always lion food is the, you know, bullock. So when this bullock, you know, Nandi, he started to nursing their form, he becomes so much afraid, you know. Then he ran away from there. Shiva also, you know, how is the very fierce form. Shiva also not passive high. Then Brahma, he also tried try to pacify, when he tried to pacify, and then Narsingha Dev, you know, crooked eyes, he looking, oh, you are such a nonsense person, you gave to benediction to Hiranyakasibu, and Hiranyakasibu, he gave so much problem to my devotee, you know, when looking for crooked eyes, then Brahma also ran away from to there, then everybody go to Lakshmi, hello, you are wife, you know, wife of Narayana, you can pacify. Lakshmi tell you, yeah, Narayana is Santa Karam, Bhujaga Sayanam. His form is so sweet, you know. I can easily, I can pacify to him. Then Lakshmi, he bring this, not Arati, peripherally Arati. He try to, you know, worship to Nishringa Dev. But when he saw the Nishringa Dev, you know, this is the very previous form. Then Lakshmi, he throw this, uh, not this the plate of this art throw and run away. Tell him, before I did not saw like this form, you know. He, he, this is the some new form, very. Then everybody went to see Prahlad Maharaj. Well, oh, Prahlad, for you, Prabhu, he the manifested, you know, appeared. Only you can pacify. Then Prahlad, you know, he no any kind of fairness. He directly came to nursing Dev. And when nursing they became nursing they became very, you know, before so furious form. But when Prahlad came, 
he form completely low down very beautiful form he take you know very nice form and he take to lap you know prahlad maharaj he take to this own lap and try to licking to prahlad you know licking to prahlad then narsingh dev telling prahlad everybody saw to my form they are become so afraid but you when you saw my form you don't afraid well prabhu no bolo bhai bolo lion you know this is the some lion is the some for another person is the lion for this own children for not lion you know so lion when killed some elephant when coming that time very furious form anybody cannot come to there but this children sometime laugh you know sometime he the dancing he sometime he the hotelling he the jumping for this body and become so happy why this is children you know he the children then telling prabhu you are form i am so much like your form but i am afraid to saw when this material world i am afraid to this material world not afraid to you you are my mother you know i am my i am your children you know i am children then um, nursing dev he telling oh forgive to me i am did some of offense why for me you are so much suffering for me you know your father many we try to kill you why for me but i am coming so late so forgive my offense you know nursing telling forgive my offense i am coming so late then nursing dev telling what you want now you want any benediction then prahlad maharaj telling jani sahasreshu jesu jesu brajamyam tesu tesu achuta bhakti achutastu sada to he telling o prabhu i can go any life and life only you give to only one thing i want you only I, your service your um, service and your bhakti ye yeah. I, i don't want this any material desired then nursing dev telling okay don't worry i can uh, fulfill your desired you and any another in the ails you know you want any another benediction well yes prabhu well, what is your benediction well i want this whole world you know jeevas people they are huh? huh? he also asking then he telling also um, gave to mukti of my father then nursing dev telling why asking your father no liver said your 21 generation became liver son and another place you know another place they are telling if one dynasty only one person become devotee they are telling kulam pavitram you know they are telling chaitanya bhagavat they are telling when vishwarup he become sanyasi vishwarup he become sanyasi jagannath mishra sachima they are so much very so much upset then chaitanya bhagavat they are telling you know there who is the ladies of this is the near the jagannath mishra they are staying well what they are telling well if one person become devotee of one dynasty three koti kuler hai shri baikonta vas three koti three koti you know koti 10 million more than 10 million laksha lakh is the 10 million and koti is the lakh is 100000 1 1 lakh lakh is the 100000 oh and uh at uh, yeah, 10 times yeah times 100000 yeah it is crore yeah 100 million maybe yeah 100 million and the 3 3 crore you know generous became liberation and uh, janani kitartha who is mother she gave birth children this life became he also get, go to back to godhead and who is our generation you know power father the generation there already went when their sa their family only one vaishnav appeared they are try to dancing you know they try to dancing and um, this earth planet also became very successful when some pure vaishnav when coming he the appeared to this material world so nishinga dev asking why you asking only for your father here yeah? your 21 generation became you know they are also go to back to godhead so you can tell okay so <coughs> um the shiva 
begannen die Vaishnavas zu verherrlichen. Krishna sagte zu Udhav, er gibt ein Vers im Srimad Bhagavatam, dort sagt Krishna, die Devotis sind mir sogar lieber als Brahma. Brahma wurde aus dem äh, Nabel von Narayan geboren, das heißt, es ist sein eigener Sohn aus seinem eigenen Nabel geboren. Trotzdem sagt er, die Devotis sind mir lieber als Brahma. Er sagt, die, lieber, die Devotis sind mir lieber als Narad. Die Devotis sind mir auch lieber als Shiva, der mit, der mir, mit, mit mir in tiefer Freundschaft verbunden ist. Die Devotis sind mir lieber als Lakshmi. Lakshmi ist äh, Krishnas Gefährtin, seine Frau, immer mit ihm zusammen. Trotzdem sagt Krishna, die Devotis sind mir lieber als Lakshmi. Sagt, die Devotis sind mir sogar lieber als Baladev, der nicht verschieden von mir selbst ist, nur dass er eben keine dunkle Haut hat, sondern helle Haut. Und die Devotis sind mir sogar lieber als mein eigenes Selbst, als mein Atma. Shiva sagte, ich habe selbst gesehen, wie lieb Pralat Maharaj dem Herrn ist. Als Nishingadev Hiranya Kashipu getötet hatte, nahm, hat er eine sehr zornige Form angenommen, Ukra Nishinga. So alle Devot, die Halbgötter kamen, um ihn zu verehren, aber Nishingadevs Form war so furchteinflößend, dass sie alle Angst hatten. Lord Shiva kam, um den Herrn zu besänftigen, Lord Shiva reitet auf einem Stier. So, Lord Nishinga liefert die Form von einem Löwen und als äh, Shivas Stier äh, diese furchterregende Form von Nishinga Dev sah, da bekam er es mit der Angst zu tun und rannte davon. Äh, und danach kam Brahma, der dachte, ich werde versuchen, den Herrn zu besänftigen. Er kam, um den Herrn zu verehren, aber als Nishinga Dev Brahma sah, äh, da macht er warf er einen sehr zornigen Blick auf ihn und sagte, du hast diesem Dämon diese Segnung gegeben, durch die er meinen Geweihten so äh, terrorisiert hat. So, dann bekam es Brahma mit der Angst zu tun und lief auch davon. Dann ging sie zu Lakshmi und sagte, es ist doch dein Gemahl, kannst du nicht ihn irgendwie besänftigen? Lakshmi sagte, warum nicht, mein Herr ist sehr gütig und immer so liebenswürdig. Klar kann ich ihn besänftigen, sie kam mit einem puja -Bläd. Aber als sie diese zornige Form des Herrn sah, da fiel ihr der puja aus der Hand und sie versteckte sich. Ja, aber dann ging sie zu Pralat Maharaj und sagte, der Herr ist für dich erschienen, bitte besänftige du den Herrn. Pralat Maharaj sagte, natürlich. Und er lief und sprang sofort in den Schoß des Herrn. Und als Nishingadev äh, so den Pralat auf seinem Schoß sah, sofort verflog all sein Zorn äh, und er voller Zuneigung begann er zu schnurren wie ein Kätzchen und äh, leckte Pralat Maharaj übers Gesicht. Und er wurde sehr friedvoll. Hm. Und, ähm, so Palat Maharaj hat überhaupt keine Furcht vor dem Herrn. Warum? Weil der wie ein der Löwe ist für alle Lebewesen furchteinflößend. Und sogar für einen Elefanten ist der Löwe sehr furchterregend. Und, aber für die eigenen kleinen Kinder, das Löwenjunge, und das hat überhaupt keine Furcht vor. Es kann jederzeit zu dem Löwen kommen und auf ihm spielen, ohne jede Furcht. So, das ist Palatmatsch, ist dem Herrn so ergeben, dass er völlig furchtlos ist. Dann sagte Nishingadev zu Palat Maharaj, oh bitte verzeih mir, ich habe dich so lange warten lassen, oh, dieser Dämon hat dir so viel äh, Übles äh, getan, Bitte verzeih mir und bitte äh, nimm eine Segnung entgegen. Dann sagte Palat Maharaj, oh bitte, segne mich nur, und ich habe nur Angst vor Maya. Aber bitte segne mich, dass ich le jedem Leben dein, äh, dir dienen darf und deine Bhakti haben kann und dich niemals vergesse. Dann sagte Nishingadev, es ist nicht möglich, dass du mich jemals vergisst. So, das ist keine wirkliche Segnung. 
bitte um eine andere Segnung. Dann sagte Prahlad Maharaj, oh mein Herr, mein Vater mh, hat so viele schlechte Dinge getan. Ich habe äh, Furcht, was wohl aus ihm werden mag. Wenn es dir so gefällt, dann befreie bitte meinen Vater. Daraufhin sagt äh, der Herr, oh, du bist so ein Devoti, automatisch sind schon 21 von deinen Generationen, sind automatisch befreit. Beziehungsweise heißt es auch im Chaitanya Bhagavat, als Vishwarup Mahababhus Bruder Sanyas angenommen hat. Und dort haben die äh, Einwohner, haben ihn verherrlicht und sagten, wenn äh, in einer Familie jemand ein reiner Gottgeweihter wird, dann 100 Millionen von seinen Angehörigen sind automatisch befreit. Die, jemand, wenn jemand ein Devoti wird, dann tanzen seine Vorfahren auf den himmlischen Planeten und die, sogar die Erde fühlt sich erfolgreich, wenn ein reiner Gottgeweihter auf ihr erscheint. So sagt Nishingadev also bitte, bitte um eine andere Segnung. Yeah. Then, and then nursing, they were asking, are you want any more benediction? Well, yes, one benediction, well, what? Well, you know, this material world, all jeeves, they are suffering this material world. You know, this all sinful activities gave to me, you know. I can go to million, billions, life and life, I can go to hell and planet. But you liberated this, this material world, all jeeves, you can uh, give, give to place your... Uh, abode, you know, they can go to back to Godhead. Then nursing, they were telling, no need to. You can take this all every jiva sinful activities. Why um, I have so million billion inverse. If you this desire, I can one inverse. I can uh, give to liberate, you know, take to back to Godhead. No need to take any very sinful activities. So telling, you know, how the merciful this devotees, you know. How the merciful devotees. Then Sankar, he do glory to this Prahlad Maharaj. You know, you know this Bhaman Avatar. Bhaman Avatar. Now this Bhaman Avatar. <coughs> and when, uh, you know, when Bhaman Bhagavan, he pleased to him, Bali Maharaj, telling, Are you want any benediction? Then telling, Oh Prabhu, I want, you know, when I am go to out of my kingdom, out of my palace, I want to take darshan. And when I want to enter my palace, I also want to take darshan. You know, I want this darshan. That, that meaning, you can you can become my gatekeeper. You know gatekeeper? Yeah. So, Krishna, Bhagavan is the Supreme Person of Godhead. But now he is the, like this, the gatekeeper of this Bali Maharaj. You know, he's, why? Why he become one gatekeeper? What, what is reason? Reason is that. So only region of Prahlad Maharaj, he came this dynasty. Prahlad Maharaj came this dynasty. So Lord became his gatekeeper. Then, and also, here gave example, Banasur. You know Banasur? Yesterday you heard. Why Krishna, he never killed to this Banasur? So, Krishna, he gave to benediction to Prahlad Maharaj. You know, your dynasty coming, any person, I never killed them, you know. Even he doing so many offense, you know, he doing so many offense. But Siva, Lotus Peter was Siva, and he put the Aniruddha in jail. Even he doing so many offense, but he never killed him, you know, never killed. He saved him. Last Siva, you know, bring to this Banasur when Krishna, he cut this all arm, you know, one thousand arm. He cut this all arm, all arm. When only two are arm is the, you know, two arm is the vatali. Only these two arms were left. He left. That time, Siva, he came. Well, Prabhu, you don't kill to him. He is the mind devotee. Then Krishna telling, I want not kill to him. Why? Prahlad Maharaj, I gave to benediction this Prahlad Maharaj. Anybody came, your Dynasty, I never killed him. I gave this very direction. You know, he have so much proud. I want cut this all proud. I don't want to kill to him. So, so he is the save to him. So here is Siva, you know, Siva, he telling to um, Narad, if you want to take some Vaishnavas, you know, sadhus, then you can go to where Prahlad Maharaj. 
telling can go to Prahlad Maharaj, but you don't offer your obeisances to Prahlad Maharaj. Why? Prahlad is the, your disciple, you know. He is your disciple. You can remember this thing. So when he tell this thing, then Narada he becomes so enthusiastic. When so much listening glories to Prahlad Maharaj, why? Prahlad Maharaj is his own disciple, you know. When he disciple all all Gurudev, you know, all Gurudev, you know, they have some desire. Oh, my disciple, one make very nice person, you know, nice disciple. This is the only one hope of all, all pure Gurudev. They are want my disciple become one very good Vaishnava, you know, good devotee. So when Siva he doing glory of Prahlad Maharaj, now Narada becomes so happy listening to this own disciple's glory. Then Narada take this Bina and he try to want to go to Sutal Lok, you know, where Prahlad Maharaj is stay. He want try to go to Sutal Lok. So Nishingadev sagte zu Pralat, so bitte um eine andere Segnung. Dann sagte Pralat Maharaj, na gut, dann bitte gib mir alle sündhaften Reaktionen von allen Lebewesen im ganzen Universum. Die Lebewesen in dieser Welt leiden äh, unter ihrem Karma, sie haben dich vergessen äh, und äh, erfahren so viel äh, Unheil, Geburt nach Geburt, so, ich möchte, dass du mir all ihre schlechten Reaktionen gibst und dass sie rein werden und dass sie alle nach Vaikuntha in die spirituelle Welt gehen können. Hm. Darauf sagt äh, Nishingadev, hm. wie ist es möglich, dir so eine Segnung zu geben? Wie kann ich dich für alle Lebewesen leiden lassen? Hm. Ich habe so viele Universen, ich habe Millionen von Universum gehören mir. Äh, so was ist äh, der große Verlust, wenn ich einen Universum befreie, so wie ein Bauer, der einen ganzen Eimer voll mit Senfkörnern hat. Wenn ein Senfkorn daraus fällt, ist kein großer Verlust für den Bauern. Sagte so, ich werde das ganze Universum befreien. Das ist die Kraft von einem Devoti wie Pralat Maharaj. Shiva sprach weiter. Äh, Vamandev betrog Bali Maharaj. Hm. Und äh, daraufhin, äh, als er Bali Maharaj eine Segnung anbot, bat Bali Maharaj darum, dass der Herr immer am äh, Eingang sein, an allen Eingängen seines Palastes gegenwärtig ist. Wann immer Bali Maharaj seinen Palast, seine Stadt verlässt oder hineinkommt, dass er immer da schon vom Herrn haben kann. Hm. So wie ist es möglich, dass dieser Bali Maharaj, dass er so eine äh, Barmherzigkeit vom Herrn bekam und dass der Herr sogar sein eigener Türwächter wird und ihm immer Darstand gibt. Und der Grund dafür ist, dass Bali Maharaj der Enkelsohn von Pralat Maharaj ist. Und so aus äh, Zuneigung zu Pralat Maharaj wurde der Herr sogar der Torwächter von Pralats Enkelsohn Bali Maharaj. Und auch und dieser Banasura, über den wir gestern gehört haben, der tausend Arme besaß und der sie benutzt hat, um gegen Krishna und Krishnas Gefährten selbst zu kämpfen. Krishna tötete diesen Banasura nicht, sondern er schnitt ihm nur alle seine Arme ab, befreite ihn von seinem Stolz, dass er nur noch zwei Arme übrig hatte. Und dann aber segnete er ihn mit allem Glück. Wieso tötete Krishna diesen Dämon nicht, aus demselben Grund, dieser Banasur kam in der Dynastie von Pralat Maharaj. Also der Herr hat gelobt, dass alle in der Dynastie von Pralat Maharaj befreit werden und Devotis werden. Also deswegen ähm, hat er diesen Banasura nicht getötet. Shiva sagte also, wenn du einen Devoti sehen möchtest, dann geh zu Pralat Maharaj, aber bring ihm nicht deine Ehrbietung dar, denn Pralat Maharaj ist dein Schüler und das wäre nicht angemessen. Narada, als er so die Herrlichkeit von Pralat Maharaj hörte, wurde er überaus glücklich und enthusiastisch. Warum wurde er so glücklich? Weil Pralat Maharaj sein Schüler ist. Jeder Guru äh, wünscht sich einen Schüler, der ein reiner Gott geweiht wird und auf die Art und Weise die Welt segnet äh, und äh, ihn selbst segnet und glorreich macht. 
So jeder Guru sehnt sich danach, einen Schüler wie Prahlad Maharaj zu sitzen, zu besitzen. Deswegen wurde Narada Muni sehr froh, als er das hörte und wollte nach Sutalaloka, um Prahlad Maharaj zu sehen. Now Prahlad Maharaj, now um, Narada is here doing Kirtan and he wants to go to Sutalaloka. Ah, doing one Kirtan, okay. <coughs> Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jai Gopi Jana Balhava Jai Giri Varadhari Jai Gopi Jana Balhava Jai Gopi Jana Balhava Jai Giri Varadhari Jai Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Jasodhanandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Jai Yasodhanandana Jai Abraja Jana Ranjana Jai Abraja Jana Ranjana Jai Jamuna Tirabhana Chari Jai Kunja Vihari Jai Jamuna Tirabhana Jai Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol Hare Bol Hari bol, 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 Hari Gaur Brahmanande Hari Hari Bol Hare Krishna. When Sri Narad, you know, when he went to Sutal Lok, then he saw, you know, there are nine limbs of bhakti. But Prahlad Maharaj Bhakti is the Smaranakya Bhakti. Smaranakya Bhakti. He threw Smaranakya Bhakti, he attained to Lord. Then he saw Prahlad Maharaj sit down one place and completely absorbed to. Lord's lotus pretty thinking. 
he, you know, this is my looking to what remembering. So when Narada, you know, the Kirtan and when to present, then Prahlad Maharaj saw, oh, Gurudev coming, you know, he, the Gurudev is coming. So very, you know, when you have very good day, then you can take darshan of this Gurudev. Now he becomes so happy. Now he wants to offer you open to Sri Narada Ji. But he Narada Ji no glory of this Prahlad Maharaj. So when you want offering open says, then Narada, you know, he did not give the chance to Prahlad Maharaj, he offering open says. Then he to embrace to Sri Prahlad Maharaj. Yeah, embrace to Prahlad Maharaj. So <clears throat> when he embraced to Prahlad Maharaj, then this Narada, he becomes so happy, <coughs> telling, oh, after many days, now I take the darshan of my disciple. And disciple also telling after many days, I also meet to my Gurudev. Then Narada telling, O Prahlad, you know, among the all devotees, you are his the uh, topmost devotee of among the all devotees. Well, why? You know, when he only child childhood age, only age he is the only five year old. Well, Radha say, Am Sundar ki jai. He's, when he is old, only five year old, then he attained to Lord. And he, then he attained to Lord. But this material world, you can look, five year old, you know, children have her age now? Ten. Huh? Ten. And she is the ten. This may be five. And she is ten. Ten. ten now? Yeah. This, five. this, five. this, this is the five. Oh, no, no. Who is the five? Huh? She is the five old age. You know, when is the five old age, you are no. Huh? So when somebody five old age, you know, very small boy, that time very difficult to do bhajan, you know. You have nothing, any knowledge. But he is the five old age, that time he start to bhajan, yeah, try to bhajan. And also, then Narada is telling, you know, this material world is happening something. If you do doing bhajan, your life becoming any kind of disturbing, then first you want left my bhajan. Then telling, I want, I, I are doing bhajan to Lord. Why Lord, he gave so much suffering to me? But you are ne never left sleeping, never left eating never left moving, you know, you can do everything, but only bhajan is the, you know, always you ready to when you want to left to your, you know, beat back, left to your bhajan, you know, this material world. So when, but only five year old age, this life becoming so many disturbing coming, this life, you know, so many disturbing coming, his light, diggaj, when he doing bhajan, then the, when this father, he telling, you know, I am the Supreme Personal Godhead, who is the Lord, you know, even worship to me, you know, I am is the Lord, but I will tell you, no, you are not Lord, you know, you are the, all Jiva is the part and personal of Lord Krishna, you know, you are his servant, now he try to kill to him, you know, he try to kill to him, say, you know, how many ways he try to kill to him, many, many ways he try to kill to him. He, they gave the front of this elephant, throw the elephant, maybe he smashed to him, but he did not die. He, he threw the front of very page and a snake, you know, he throw, throw, maybe snake is the kill to him, but snake is the doing pranam, and elephant also they are doing pranam to Why? He had no any kind of uh, hinsa, what telling hinsa? Huh? Byron. So they are doing pranam to him. Then he try to doing some use some mantra, you know, abhichar mantra. Abhichar mantra meaning, you know, our Indian this thing something. If, if somebody want killed, there is some kind of mantra. If you, uh, there is black magic, then you can kill to somebody. He try to black magic also. Then he try to throw the from this mountain in top of mountain. Then Lord he the save to him. And he also try to keep some jail. Well, don't get any kind of food. You know, without food you can to die. 
he put in the jail uh, telling when Vaikuntha, you know, when Ma Lakshmi, he bringing so many kind of preparation offering to Narayan. Then Narayan telling, oh Lakshmi, my devotee is the hungry, how can I do eat, you know. So I himself, I to take a bow, Ananya Sinta Yanta Maam Jajanaha Parjipasate, Te Sang Nitya Bhijukta Naam Yoga Kham Baham Baham. I am take this vow, this Bhagavad Gita. So my devotee is hungry, how can he eat? We can go to, together and pray to Prasad to Prahlad Maharaj, you know. And after some days, Hiranagasav telling, open this jail, maybe he will completely die. Why? You are did not pray to any Prasad, food. But when they open jail, then he saw Prahlad more than, you know, more than before, he became fatty and healthy. <laughs> you know, he very healthy. How, how is the possible, you know? Then telling some another story. Uh, Hiranakasipu, Hiranakasipu, he is one sister. Her name is the Holy Ka. Her name is the Holy Ka. He did very great study to Brahma. And when Brahma, he want any benediction, she asks, Oh, I want such a benediction. This is the fire he cannot burn to me, you know. So one time Holy Ka, she came to Hiranakasipu. Then he saw Hiranakasipu so much buried. Well, brother, what happening? Why so much buried? Well, you know, this Prahlad, he worship to who is the, my enemy, he worship to Lord. So I want to kill to him, but I cannot kill to him. Well, you don't worry. You know, Brahma, he gave to benediction me, you know, I, fire cannot burn to me. You make, you know, some, what are you? Uh, fire. 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 Fire, I take to him my own life, and you can burn. And burn it, then, coming very loudly, bachao, bachao, save me, save me. Then Hiranyakasav think, oh, Prahlad will come die. But when this is the Agni, is the stop, then he saw his sister completely burnt and Prahlad Maharaj, like this air conditioner room, sit the fire and chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. So sometimes he gave to his poison, but he without offering he did not eat. When offered to Lord, he became nectar. You know, he became a nectar. Sometimes you know there are many many ways he want to kill to him many many way, but he every everything became what everything became the useless. You know, useless. Like Prahlad, you are such a very Young age, small age, that time bhajan is the not ordinary thing, only five old age. So that time you also, you know, and sometimes Krishna Vishta, meaning sometimes he completely absorbed this bhakti is the you know, Sravana Kirtana Vishnu Smarana, Smarana Kya Bhakti, sometimes he completely absorbed this Krishna Prem, and sometimes he is the dancing, you know, sometimes he is the rolling. Sometimes he the singing, you know, completely observe this, you know, this devotional life, bhakti life. So, Prahlad, you are the, among the all devotee, you are the topmost devotee among the all devotee. Well, see, Prahlad Maharaj Ki! Sonarada Muni kam nach Sutala Loka und er traf dort Prahlad, der in Smaran in Meditation über seinen Herrn vertieft war. Pralat Maharaj, als er bemerkte, dass sein Gurudev gekommen war, äh, war er so glücklich, oh mein Gurudev ist gekommen und er wollte Narada seine Ehrbietung darbringen. Aber Narada erlaubte ihm nicht, Ehrbietung darzubringen, sondern umarmte Pralat Maharaj. Und als er Pralat Maharaj so umarmte, wurde er von ekstatischer Freude ergriffen. So Narada äh, rief, oh, nach langer Zeit äh, sehe ich meinen geliebten Schüler wieder. Und Pralat Maharaj sagte, nach langer Zeit sehe ich meinen geliebten Gurudev wieder. Hm. Dann begann Narada Muni Pralat Maharaj zu verherrlichen. Er sagte, du bist der Beste aller Devotis. Hm. Schon mit deinen äh, fünf Jahren hast du den Herrn erreicht, hm. bist du, hast du praktisch Verwirklichung und, und Liebe zu Gott erlangt. Um, normalerweise uh, sehen wir, dass uh, die Kinder in dem Alter nicht uh, 
sich vertiefenden Bhajan. Aber Prahlad Maharaj hat schon mit fünf Jahren völlig vertieft in Bhajan. So, außerdem, normalerweise, wenn Schwierigkeiten im Leben kommen, dann gibt der Devoti, dann macht er sein Bhajan nicht weiter. Hm? So, okay, man praktiziert Bhakti, aber wenn plötzlich lauter Probleme und Schwierigkeiten im Leben kommen, dann fängt man an zu denken, oh, wofür verehre ich denn den Herrn, wenn ich meine Probleme sich nicht lösen. So normalerweise geben die Leute dann ihren Bhajan auf, aber nicht so Prälat, obwohl sein Vater der größte Dämon war und ihn terrorisierte und ihn sogar umbringen wollte, hat Prahlad Maharaj niemals seinen Bhajan aufgegeben. Hm. Hiranyakashipu sagt zu ihm, verehre mich, ich bin der Höchste. Und Prahlad Maharaj sagte, nein, äh, du bist äh, nicht der Höchste, der Srinarayan Vishnu ist der Höchste, du bist nicht Gott. So, Hiranyakashipu wurde so zornig und er befahl, seinen Sohn zu töten. Auf viele Art und Weise versuchten sie, Prahlad zu töten. Sie wollten ihn von wilden Elefanten zertrampeln lassen. Aber die Elefanten, als sie Pralat Mahat sahen, wurden sie ganz friedvoll, äh, rochen an seinem Köpfchen und brachten ihre Dandavats da. Dann warfen sie ihn in ein Loch mit giftigen Schlangen. Aber auch die Schlangen, äh, die bissen Pralat Mahat nicht, sondern brachten ihm ihre Dandavats da. Äh, weil, das ist, weil Pralat Mahats Herz völlig frei ist von Hingsa, von Gewalt. Deswegen ist er allen Lebewesen automatisch lieb. Dann versuchten sie, Prahlad Maharaj mit Mantras, mit schwarzer Magie zu töten, aber das ging auch nach hinten los. Sie versuchten ihn von einem hohen Berg zu stoßen, oder sie sperrten ihn für lange Zeit ohne etwas zu essen in einem Kerker ein. Sie dachten sich, jeder muss essen, wenn er dort im Kerker sitzt und nichts zu essen bekommt, dann wird er von alleine sterben. Aber äh, in Vaikunta äh, saß der höchste Herr Narayan und Mahalakshmi kocht für Narayan. So sie kocht viele wunderschöne Gerichte und Speise und brachte das zum Herrn Narayan. Aber der Herr sagte, oh, mein Geweihter fastet hm, und ist hungrig, wie kann ich etwas essen? Lass uns zusammen gehen und Pralat, Ma Pralat Maharaj äh, da zu essen geben. So, dann kam Lakshmi rein und haben Pralat Maharaj Mahaprasad gebracht. Und äh, nach einiger Zeit sagte Hiranyakashipu, lass uns mal nachschauen, ob er schon äh, seinen Körper aufgegeben hat, ohne was zu essen im Kerker. Und sie öffneten die Tür und Pralat Maharaj hatte ordentlich zugenommen und war ganz fröhlich dort im Kerker, so also das hat auch nicht funktioniert. Dann hatte Hiranyakashipu eine Schwester, die hieß Horika, die hatte Brahma verehrt und äh, hatte von ihm die Segnung bekommen, dass Feuer sie nicht verbrennen kann. So als sie sah, wie ihr Bruder Hiranyakashipu so unglücklich war, fragte sie, was ist denn das Problem? Oh, ich kann diesen meinen Sohn nicht töten. Sie sagte, oh, kein Problem. Uh, richte einen großen, errichte einen großen Scheiterhaufen uh, und ich nehme Pralat Maharaj auf meinen Schoß. Ich habe diese Segnung, dass ich nicht verbrenne uh, so, und dann, er wird verbrennen in dem Feuer. Dann taten sie das, sie machten einen riesigen ähm, Feuer. Pra Holika nahm Pralat Maharaj auf ihren Schoß und als so dieses Feuer äh, loderte, dann hörten sie aus dem Feuer, oh Hilfe, rette mich, rettet mich. Und sie dachten, das ist Pralat Maharaj, der da schreit. Aber als das Feuer äh, erlosch, dann sahen sie, dass äh, stattdessen diese Schwester Holika verbrannt war. Und Pralat Maharaj saß wie in, äh, in der um, Klimaanlage und hat Hare Krishna gechantet. So, sie haben Pralat Maharaj versucht, Gift zu geben. Aber Pralat Maharaj hat den giftigen Kuchen geopfert und das Gift verwandelte sich in Nektar. So, so viele Art und Weise versuchten sie, Pralat Maharaj zu töten, aber ohne äh, Ergebnis. So Narada Muni sagte, in deinen jungen Jahren bist du schon so ein großer Gottgeweihter. 
Ähm, Prahlad Maharaj ist immer äh, in Krishna vertieft. Ne? In seiner Meditation ist Maharaj manchmal ist er versunken in Zuneigung zum Herrn, dann strömen äh, Tränen des, der Freude aus seinen Augen. Aber manchmal, wenn er die Berührung des Herrn spürt, dann tanzt er und jubelt er oder fängt laut an zu singen. Auf die Art und Weise ist Prahlad Maharaj immer in Bhajan vertieft. Prahlad Maharaj Ki! So in this, 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 this past time, coming to seven canto, Srimad Bhagavat, seven canto, he coming this past time. So Vishwana Chakra Thakur telling, what is the symptom of this seven canto? Symptom of this seven canto is the Uti. You know, Uti, Karma, Vasana. Uti mini Karma, Vasana. Desire of Karma. This is the Uti, this symptom. They are, you know, they are Bhagavat, ten symptom. Atra sarga visarga so they are one t- t- uti meaning karma basana desire of karma. Now telling why this is the uti, you know, uti meaning karma basana desire. So telling they are telling very nice thing. Why he gave this name is the uti. His name is the pralhad, you know, here in pralhad. Well, what is the meaning of pralhad? Pralhad meaning is the prakrishta rupana lada. Well, completely who is the always is the uh, what is it? Lada meaning? Happy. Happy or happy, peaceful. Always is the happy. Huh? Blissful. blissful. Yeah. Uh, always is the blissful. So his name is the Prahlad. And his father's name is the well, Hiranya Kasipu. Well, what is the meaning of Hiranya Kasipu? Well, Hiranya meaning is the gold. Kasipu meaning bed, you know. And another brother's name is Hiran Nakya. Hiran meaning gold, Akya meaning eyes. Yeah? So these two brothers, one name is Hiran Nakya and Hiran Kasibu. This golden bed and golden eyes. What is this meaning? You know, this gold, you know, Parikhit Maharaj, he gave to Kali, you know. He gave to place the Kali of this gold. Gold, higher the more gold. So Mother Kunti is the telling all of Krishna, four person they are, they, they are not doing your bhajan. One person is the Aishwarya. When somebody more opulence, he cannot do your bhajan, you know. He, they, he is not doing bhajan, he has so much uh, proud and false ego. Always is the enjoy mood, he never doing bhajan. So now coming question, why he is the Hiranyakasipu and why another is the Prahlad Maharaj, why happening? Like this, you know, like this, why happening? So telling this is the, so telling when somebody became so happy, you know, blissful, when the mercy of Vaishnavas, you know, mercy of Gurudev, mercy of Vaishnavas, then somebody became so happy. And when somebody became Hiranaki, Hiranakasibu, when some devotee became angry to you. When doing some offense, lotus feet of Vaisnavas or Gurudev, then he became, then material desired, then completely you can go to Maya. Yeah? Go to Maya. So telling how he happening this thing, then Narada, you know, then, then telling then how once, this is the Chatusan, you know, one day from this Vaikuntha Loka, Narayana, lotus feet, Chandan and Tulasi, fragrant Vaikuntha Loka to came to Brahma Loka. Chatusan before they are Brahma Jnani, you know, before they are Brahma Jnani, you know, they are Brahma Jnani, they are thinking, oh Lord, he is the Nirakar, Nirvises, no form, no name. But when this fragrant came and entered this nose, now he became so much overwhelmed, so much happiness, telling, oh Father, where come this fragrant, well, this fragrant coming through from to Vaikuntha Lok, Narayana, Tulasi and Chandan fragrant, well, Prabhu, oh Father, if this is uh, uh, Tulasi Chandan have so much fragrant, how he not fragrant? Well, yes, he is very beautiful. Well, he can go take darshan. Well, yes, he can go take darshan. Then Brahma becomes so happy. Well, why? Before they are, you know, they are Brahma Jnani. He know, he know if one time they are take darshan of Narayana, then completely forget this you know, Brahma Jnani. Unless until they are telling Brahma is the Niraka, Nirvisa, no form. Unless not taking darshan of this Lord, like this is Sukhdev Goswami, when he heard only one slok, Varaha Pidam Natavarabhu, then completely bewildered, he left this Brahma Then Brahma became so happy, now they are become now devotee. 
So when they are came, want to enter this Vaikuntha Lok, there is the seven door. Six door already they are entering. And when seven door they are entering, there is the Jai and Vijay they are standing, you know. Jai and Vijay, they are stopped to them, then stopped to them, then Chatusana became so angry, then he there gave to cars, you are becoming demon. You know, you are became demon, you are becoming demon. So so curse of the curse of this Chatusan, curse of this Chatusan, they are becoming demon. So telling then somebody became Hiranaka and Hiranakasibu, you know, when when some devotee you are become angry and gave to curse. So they are become Hiranaka. But how he became Pralhad, he make devotee, how he became always blissful when some mercy of Vaishnavas. <coughs> so when you know when this when the Indra, when Hiranakasi went to Esterity, that time Indra attacked and catch this Kayadu and he want to take the heavenly planet. That between Narada he meet. Well, what are you doing? Well, Prabhu, I have no any bad desire. He, you know, he, Hiranakasi only one person, he has given so much problem. Now this wife, he also became pregnant now. He became his son. And father and the son, they are together meet, then what happening? They are completely kicked to us, this heavenly planet. So I take his wife, and this wife, when he gave children, and I killed these children, then I sent to Kayadu. Well, oh, you don't know who is the home of this, <laughs> home of this <laughs> Kayadu, you know. He is the Prahlad Maharaj. He is Prahlad Bhakta Sreshta Prahlad Maharaj. He is the home of his, his wife. He cannot kill to him. Why he the devotee of Lord? Then Indra he left and Narad Rishi he take to him with him take this ashram where Lugiri Raj Govard and Narad Kunda, you know. He take to there and he, and he, you know then asking are you want any benediction? Well he gave one benediction. Unless until my husband did not return, I don't want to give birth my children. Well okay. Now Hiranakasya is doing austerity 16,000 year, yeah, 16,000 year. So now Narad Rishi every day he gave a class telling Harikatha. Now Prahlad Maharaj is the home of his mother Kayadu. Now he is listening, listening this Harikatha, yeah. So this is the mercy of this Narad, he became Prahlad, meaning only mercy of Vaishnavas, then you are become under Prahlad, meaning completely blissful. And some, if some Vaishnavas they are angry to us, give cars, then you are become demon. Hiranakya, Hirana, Kasipu. Uti, Uti, this is Sanskrit word. Uti meaning the karma vasana. If doing some bad karma, then bad fruit. Bad, good karma, this is the good fruit, so this is the Uti. So im siebten Ka der, diese Geschichte von Pralat Maharaj wird im siebten Kanto erzählt. Diese, jeder Kanto hat einen eigenen Namen. Uh, so dieser Kanto heißt Uti oder Kamavasana. Kamavasana bedeutet, in diesem siebten Kanto wird erklärt, was die unsere Wünsche für Ergebnisse bringen. Wenn wir gute Wünsche haben, werden wir gute Ergebnisse bekommen. Wenn wir schlechte Wünsche haben, werden wir schlechte Ergebnisse bekommen. Das, dieses Thema wird in dem siebten Kanto, Kanto äh, behandelt. So, wir sehen hier, dass Pralat Maharaj, Pralad, das Wort bedeutet, Pra bedeutet vorzüglich oder in, in, in bester Art und Weise und Lada bedeutet Freude. So, das heißt, Pralad ist jemand, der immer voll glücklich, immer in Glückseligkeit ist. Auf der anderen Seite Hiranyakashipu und Hiranyaksha. Hiranya bedeutet Gold, Kashipu bedeutet weiche Betten, Hiranyaksha bedeutet jemand, der immer seine Augen auf Gold richtet. So die beiden waren große Dämonen und waren äh, extrem frustriert ständig. So der Vater ist ständig frustriert, aber das Kind ist vollkommen glücklich. Wie ist sowas möglich? Farikita Maharaj gave Kali a place to this golden year. Uh, so, die Antwort darauf ist, also eine Antwort ist, 
das ist der Hirana Kashipu und Hiranaksha. Die beiden waren so begierig nach Reichtum, nach Gold. So, das heißt aber, dass dort, wo Gold gehortet wird, ist automatisch Kali gegenwärtig und alle schlechten Eigenschaften. Und außerdem heißt es, dass vier Arten von Leuten vier Arten von Leuten immer zu äh, niemals Krishna verehren. Und zwar einer davon ist derjenige, der sehr reich ist. Und jemand, der sehr reich ist, immer sehr stolz, ein großes Ego, hält sich für den Besten. So, so jemand wird nicht den Herrn verehren. So wie ist es jetzt wie, wie so war so ein Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn? Weil die Antwort darauf ist, dass wenn man die Barmherzigkeit von einem Vaishnava bekommt, dann wird man vollkommen glücklich. Und wenn man aber gegen von einem Vaishnava verflucht wird oder ein Vergehen gegen einen Vaishnava begeht, dann wird man vollkommen unglücklich. Und das ist egal, was man für eine Herkunft hat oder wer man ist. Wenn man äh, die Vaishnavas erfreut, wird man glücklich. Wenn man sie beleidigt, dann wird man unglücklich. Also die vier Kumaras, die einmal auf ihrem Planeten, Brahmaloka, äh, rochen sie plötzlich den Duft von den Tulasi-Blüten, die zu den Lotusfüßen des Herrn dargebracht wurden. Waren. So als sie diese Tulsi-Blüten rochen, obwohl sie im Brahman vertieft waren, wurden sie so angezogen von diesem süßen Duft. Sie fragten ihren Vater Brahma, wo kommt dieser Duft her? Und er sagte, er kommt von den Tulsi-Blättern, die zu den Füßen des Herrn geopfert wurden. Und da sagten sie, oh, wenn schon diese Tulsi-Blüten so riechen, wie muss dann erst diese Person selbst sein, der, zu dem diese Tulasi dargebracht wurde? Wie anziehen muss er Erst der sein, können wir ihn sehen. Und Brahma sagte, ja, der Herr residiert in Vaikunta, ihr könnt dorthin gehen und da schon von ihm haben. So, da machten sie sich auf den Weg und Brahma wurde sehr glücklich, denn seine äh, vier Söhne waren zuvor Brahmagyanis äh, gewesen, äh, die wollten nur im Brahman vertieft sein, die wollten nicht dem Herrn dienen. So, jetzt aber, Uh, wollten sie den Darshan vom Herrn haben. Und wenn jemand Darshan vom Herrn bekommt, dann wird er ein Devoti. Und so Brahma hat sich sehr gefreut. Meine Kinder wollen jetzt Devotis werden. Uh, und die vier Kumaras kamen nach Vaikunta und sie gingen durch sechs Tore unbehelligt durch. Aber dann, als sie zum siebten Tor kamen, da standen die zwei Torhüter Jai und Vijay und wollten sie nicht durchlassen. So dann wurden die vier Kumaras sehr zornig äh, und verfluchten diese beiden. Äh, und einfach durch diesen Fluch dieser Bhaktas, die vier Kumaras, hm, wurden äh, Jai und Vijay zu großen Dämonen, zu Hiranyakashipu und Hiranyaksha. Hm. Und auf der anderen Seite, Bralat Maharaj, hm, als Hiranyakashipu äh, in die Berge ging, um Entsagung auf sich zu nehmen. Zu der Zeit war seine Frau Kayadu schwanger. Und als Hiranyakashipu Entsagung auf sich nahm, kamen die Halbgötter unter der Führung von Indra und wollten Kayadu entführen. Sie wollten warten, bis ihr Sohn geboren wird und dann wollten sie dieses Kind töten. Als sie gerade Kayadu davon schleppten, die wie ein Vogel schrie, kam, äh, kam Narada Muni kam Narada Muni und sagte, was tut ihr da? Und die Halbgötter sagten, ja, in ihrem Bauch befindet sich ein großer Dämon, schon der Vater ist so ein Dämon, was wird der Sohn erst für ein Dämon sein? Und wenn die beide dann zusammenkommen, und dann das Leid, was über das Universum hineinbricht, kann man gar nicht beschreiben. Deswegen wollen wir dieses Kind töten. Narada Muni sagt, no. Dieses Kind könnt ihr nicht töten. Dieses Kind ist ein großer Devoti. Ihr werdet nicht in der Lage sein, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Dann ließen die Halbgötter von Kayadu ab. Narada Muni nahm sie mit in sein Ashram. Wo war Narada Munis Ashram? Am Govardhan, am Narada Kund. So, und ähm, Narada Muni gab Kayadu die Segnung, dass ihr Sohn erst dann wieder geboren wird, 
erst dann geboren wird, wenn der Vater Hiranyakashipu wieder zurückkommt von seinen Entsagung. So Hiranyakashipu führte für 60.000 Jahre lang Entsagung auf, aus. Für 60.000 Jahre blieb Pralat Maharaj im Leib seiner Mutter und hörte jeden Tag Harikata von Narada Muni und bekam seine ganzen Segnungen und auf die Art und Weise wurde er ein großer Devoti und völlig glücklich. Kayadu, wife, also she listened the whole time Harikata. So why she did not become completely happy? See? She did not become happy. She yeah, did not happy. become he, devotee. He, 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 he is like devotee, you know. He never got opposite of um, Lord, you know. She is the, her mood is the nice mood. Kayadu, you know. She he cannot listening to any time. He is doing go to opposite of Bhagavan and then devotees. She okay. is the devotees. Okay. All demons wife their devotees. Ravan's wife devotees. <laughs> Uh, all, all can, uh, any, any ladies never, never go to opposite of any lord. They are everybody devotees. They are husband. <laughs> only, only, devotee. only men are demons. Yeah. Putana. <laughs> huh? Putana. Putana only. Oh, oh, oh. She is not, not anybody wife. So. <laughs> <laughs> she is not married. <laughs> Hare Krishna. Yeah, yeah. Okay. If any Now, lady is demon, huh? Huh? if any lady is demon and she marries, she becomes devotee. <laughs> <laughs> Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. I think you, you, you can finish in your Hare Katha, okay? What's Already that? finish your translation. Yeah, yeah. yeah, now I think you can now prepare. No? When you are leaving? One o'clock, yeah? When are you leaving? You are leaving uh, 20 past one. महाप्रभु जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश वेन यू मीट टू एनी बडी यू कैन ट्राई टेलिंग हरि कथा ये ना कथा आन कथा ना बोलिवे आन कथा ना कहिवे हा प्रो टेलिंग वेन मीट टू एनी बडी एल्स विदाउट कृष्ण कथा यू नेवर टकिंग एनीथिंग एनीथिंग वेन मीट टू एनी बडी यू कैन आक्स टू हाउ मेनी चैंटिंग राउंड आर यू डूइंग भजन यू नो आर यू डूइंग भजन एंड यू ट्राई टू प्रीचिंग टू एवरीबडी वेन प्रीचिंग देन योर स्पिरिचुअल लाइफ in craze and you are everybody disciple of gurudev so um, you are one mahabhagavat disciple so you are gurudev even is the 90 old age that time also gurudev preaching bhaktivedanta swami maharaj is 70 year old then he came to western country so and the, um, um, was ihr hier gehört habt versucht das uh, weiterzugeben an andere es ist sehr wichtig, dass wir predigen. Mahaprabhu hat alle seinen Nachfolgern angewiesen zu predigen. Ohne dass man predigt, kann man keinen spirituellen Fortschritt machen. Man kann sich nur spirituell weiterentwickeln, wenn man predigt. Das ist die Anweisung Chaitanya Mahaprabhus. So, dem, man soll, selbst wenn man sich unter einen trifft, wenn man andere trifft, man soll nicht über irgendwelche weltlichen Dinge reden, sondern man soll immer über Krishna und spirituelle Dinge reden. Äh, wie ist dein Bhajan, wie viele Runden chantest du? Äh, auf die Art und Weise mh. ja, ist, so, ist yeah, es sehr so. wichtig, dass wir alle äh, und predigen. So Mahabharu, Hittel, Adar, Prati, Ghare, Ghare, Gia, Maga, E, Bhikya, Bola, Krishna, Bhaja, Krishna, Kara, Krishna, Sikya. This is the Mahabharu, Adar. You go to every house to house and you begging, you know, you are begging. Bola Krishna, Bhaja Krishna, Kara Krishna, Sikhyasva Mahaprabhu gave this three order, you know. If you're asking somebody, Bola, you can tell Hare Krishna. If you're learning somebody, this is Krishna Sikhya. And then you also be doing bhajan to somebody to do bhajan to Krishna. So this is the order of Mahaprabhu. So Mahaprabhu telling, if somebody follow to my order, you know, If, if somebody follow to my order, you know, doing bhiksha and doing preaching, 
then my power is the with him you know this is the my order you are follow to my order this is the my order you follow to my order always i am with you if i can protect always you protect why krishna katha and krishna they are not different he the same you know ja chaitanya mahaprabhu hat um, drei anweisungen geben bolo krishna bhajo krishna koro krishna shiksha wenn ihr er trefft bittet diese person ähm um, äh uh, bolo krishna sprich krishnas name aus bhajo krishna mach bhajan und koro krishna shiksha und uh, sprich über krishna uh, und unterweise andere über krishna das ist mahaprabhus anweisung wenn jemand diese anweisung von mahaprabhu folgt das heißt er ist mit mahaprabhu zusammen und er wird von Mahaprabhu ermächtigt er bekommt die Kraft von Mahaprabhu so ohne dass wir predigen werden wir nicht äh uh, diese Shakti von Mahaprabhu bekommen dann werden wir auch nicht vor Maya beschützt sein yeah so so Mahaprabhu you know this is desired of Mahaprabhu so they are telling two kind of seva one is the bani seva one is the bapu seva you know one is the bani seva one is the bapu seva so this is um, नर्तमदास ठाकुर टेलिंग श्री चैतन्य मन अभीष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति स्वपदातिक इन नेसेसरी टू फुलफिल टू हट इज द महाप्रभु डिजायर्ड हट इज द महाप्रभु डिजायर्ड दिस महाप्रभु डिजायर्ड इज द वन डे कमिंग सच ए डे होल वर्ल्ड बिकम कृष्ण कैनसियसनेस इन होल सिटी होल इन कंट्री दे आर एवरीबडी one day coming such a day everybody become very peaceful happiness i chanting hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 bol hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 hari hari so in always gurudev when somebody came then gurudev everybody he told when you coming second time minimum you bring with you 10 people 10 10 person gurudev always telling you know 10 person you can must bring but when you bring 10 person when you are preaching you know when you preaching without preaching how can you bring to 10 person when the preaching then you can become 10 person 10 person and when do preaching then you telling always hari katha you know then you can gram left this gramme katha now always telling hari katha when telling hari katha hari katha and hari they are not different you know they are same that meaning ali always telling hari katha hari is the always it you always okay yeah, yeah. so you know this is this you know the rotterdam rotterdam and this is vijay you know vijay before he not doing anything you know he never doing anything this practice also not going nicely you know this practice also not, not going nicely people so much lazy but when he try to starting the preaching you can saw complete this life become change now himself this bhajan also become strong you know he also he also making so many devotee making so many devotee making so when you preaching then fast you benefit you know after somebody became benefit fast you benefit and if you don't preaching one day you also one day something to lay down you know not doing chanting your practice also not going nicely your spiritual life become very lazy your spiritual life so necessary you can preaching bring to flower and offering to gurudev lotus feet and mahaprabhu lotus feet you know so prabhupa prabhupa telling if you only one person in this life you change became bring the spiritual life prabhupa telling if somebody opening million billion hospital you know million billion school college and uh, what telling so you know what they are got benefit if only one person bring the spiritual life then you can got more than more billion and million billion more benefit you got fruit if only one person bring the spiritual life prabhupada he told this thing so this is the bhurida jana greatest charity you know this is the greatest charity when you bring to one person this spiritual life okay ne- 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 next time i want sa minimum one person bring to four four five five person you are make devotee then devotee then what happening so many devotees coming to temple yeah 
then more kirtan, more harikatha, then more bhajan, yeah, more bhajan. And he can himself, you can say, when somebody bring, you try to tell harikatha, what you heard from to Gurudev, Vaisnavas, you try to spoke to him, you know, then first you benefit, second somebody else benefit. Es gibt zwei Arten von Dienst zum Herrn, Vani Seva und Vapu Seva. Vapu bedeutet, dass man der Form des Herrn oder des Gurus direkt dient. Und Vani bedeutet, dass man den Anweisungen äh, und den Worten der, des Herrn dient. So, wir verherrlichen von den beiden, ist Vani Seva mehr wichtig. Wir verherren, verehren Rupa Goswami, Sri Chitana Manobishtam Stabitam Yena Bhutale. Warum? Weil er die Botschaft Chitane Mahaprabhus, die Lehren Chitane Mahaprabhus in dieser Welt verkündet hat. So Gurudev hat immer gesagt, wenn ihr das nächste Mal kommt, ich möchte, dass jeder von euch zehn neue Leute zu mir bringt. Das war Gurudevs Anweisung immer. Ähm, Harikata und Hari sind nicht verschieden voneinander. Wenn man Harikata spricht, dann ist man sofort mit Krishna zusammen. Hm. So, wenn man Harikata spricht, zuerst wird man selbst gesegnet und danach werden auch andere damit gesegnet. Die Maharaj gibt das Beispiel von dem Vijay in Holland. Der hat früher nicht viel Bhajan gemacht, war auch so spirituell ziemlich unbeschäftigt. Aber als er angefangen hat zu predigen, dann hat sich sein ganzes Leben vollständig gewandelt und er ist so inspiriert und macht Bhajan und er hat so viele Devotees schon gemacht inzwischen. Wenn man nicht predigt, dann wird man bequem und faul und das spirituelle Leben wird weniger und weniger. So, Srila Bhaktisiddhanasas Vatitako sagte, eine, nur eine Person zum Krishna Bewusstsein zu bringen, und das ist mehr wert als Millionen von Krankenhäusern zu eröffnen und, und so vielen Art Leuten zu helfen in dieser Welt materiell. Also wenn wir nächstes, wenn Maharaj das nächste Mal kommt, das ist schon im September, dann soll jeder von uns vier bis fünf neue Leute hierher bringen. Dann haben wir viel Kirtan und so viele Devotees und alle sind glücklich. Gopremanande. Hey, 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 hey. Radha Ashtra. You will be here for Radha Ashtra much or come to see Holland? I am there, Radha Ashtra. After Radha Ashtra, after one to two days, after I am coming. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Yeah. 